ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം അതിവേഗം തകർച്ചയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് രൂപയുടെ മൂല്യം താഴ്ന്നതും പെട്രോൾ ഡീസൽ വില നാൾക്കുനാൾ കുതിച്ചു വരുന്നതും ജനങ്ങളെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നത് ഐ സി യുവിലായ രൂപ ഇന്ത്യയുടെ ഹ്രസ്വകാല സാമ്പത്തിക ബാധ്യത അതിഭീമമായി ഉയരുന്നതിന് കാരണമാകും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു കുറിപ്പ് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് രൂപയുടെ പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിക്കുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഇറക്കുമതിയെയാണ് ഡോളർ എഴുപത്തിമൂന്ന് രൂപയിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുകയും ക്രൂഡ് വില ബാരലിന് ശരാശരി എഴുപത്തിയാറ് ഡോളർ ആവുകയും ചെയ്താൽ ഈ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വരുന്ന അധിക ബാധ്യത നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഡോളർ വില ഒരു രൂപ കൂടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആയിരം കോടി രൂപ ഇറക്കുമതിക്ക് അധികമായി വേണ്ടിവരും പെട്രോൾ ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് നൂറ് രൂപ കടക്കാൻ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ വഴി തുറക്കുന്നു വിദേശത്ത് നടത്ത കടബാധ്യത കൊടുത്തു തീർക്കാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയതിലും അധികമായി അറുപത്തിയെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വേണ്ടിവരും കാരണം ഹ്രസ്വകാല വായ്പ അധികവും ഡോളർ ഉള്ളതാണ് സർക്കാരിന് പുറമെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വായ്പകൾക്കും അധിക ബാധ്യത വന്നു ചേരും പലിശയിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെയാണ് ഭീമൻ തുക അധികമായി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എടുത്ത ഹ്രസ്വകാല വായ്പ അറുപത്തിയഞ്ച് രൂപ ഡോളറിന് കണക്കാക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് എന്നാൽ ഡോളർ വില എഴുപത്തിയൊന്നാകുമ്പോൾ ഇത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കോടിയാകുന്നു അതായത് രൂപ തകരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്ന അധിക ബാധ്യത ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് മറ്റൊരു വലിയ ഭീഷണി കറണ്ട് അക്കൌണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ അതീവ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറയുന്നത് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇന്ത്യ കുതിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ കണ്ണടച്ചാൽ ഇരുട്ടാകില്ലല്ലോ കള്ളം പറയാത്ത കണക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയെ ഞെരുക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം നാൾക്കുനാൾ അതിവേഗം തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത